ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സീരീസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കോണിക് സെക്ഷൻ ഈസ് സിംപ്ലി എ സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺ ഒരു കോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു മറ്റ് എൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേവിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കേവിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് ജനറേറ്റിംഗ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ജനറേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കേവിനെ പറയ സോറി അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റർ ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എബൌട്ട് വിച്ച് വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അപ്പെക്സ് ഓർ ദ വെർട്ടെക്സ് അപ്പെക്സ് ഓർ ദ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും ദ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് എബൌട്ട് വിച്ച് വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇതാണ് ബേസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇത് അപ്പെക്സ് ഓർ വെർട്ടെക്സ് ദീസ് ഓൾ ആർ കാൾഡ് ആസ് ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഓഫ് ദ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സർക്കുലർ കോൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കുലർ കോണിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാണ് ആക്സിസ് ടച്ചിങ് ദ വെർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അത് നമ്മുടെ ബേസ് സർക്കിളിനുമായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ആണ് സോ അതാണ് കോണിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കോണിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കോൺ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്സിസ് ഇത് ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെ അപ്പെക്സും സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളും കൂടി വരയ്ക്കുന്നത് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്സ് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളാണ് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കോണിക് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ആണ് ഈ ആക്സിക്സിന് എക്സാക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനും കട്ടിങ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ തന്നെ അടുത്തത് എലിപ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എലിപ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്സിസിന് ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഷേപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിക് സെക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എലിപ്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ എലിപ്സ് ആസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് കട്ടിങ് ഓൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് എലിപ്സ് നെക്സ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോളയാണ് പാരബോളയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് പാരലൽ ടു വൺ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റേഴ്സ് സോ നമ്മുടെ കോൺ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഓ സോറി ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ആക്സിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇമാജിൻ ഈ ഒരു ജനറേറ്റേഴ്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടും ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും ഒരു പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന കോണിക് സെക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പാര ബോള നെക്സ്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളാണ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പെക്സിലൂടി പാസ് ചെയ്യുകയും വേണം ബേസ് ഓഫ് ദ കോണിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം കുറച്ചുകൂടി ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ആദ്യമേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സസ് ആക്സസിന് എക്സാക്റ്റ് പൊപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് കട്ടിങ് ഓൾ ദി ജനറേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സസിനെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആക്സസിനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാരബോള പാരബോളയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഷുഡ് ബി പാരലൽ ടു എനി വൺ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ ആക്സസ് അതാണ് പാരബോളയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു പാരബോള നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോള ഹൈപ്പർ ബോള കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിന് ഇന് ജസ്റ്റ് പാരലായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ കണ്ടീഷൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളാണ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പെക്സിലൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പെക്സ് ബേസിനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആണ് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ടച്ചിങ് ഓഫ് എ സ്പിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ കോൺ ദ ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ കോൺ സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഒരു ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിന് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം വരുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ സ്പിയർ ഫോക്കൽ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കോണിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പിയർ ഇമാജിനറി സ്പിയറിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്പിയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ സ്പിയർ ഈ സ്പിയർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇതിനെ എപ്പോഴും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഈ ഫോക്കൽ സ്പിയർ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ടാൻജൻ പ്ലെയിനും സെക്ഷൻ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ ഡി ഡി ഡാഷ് ആണ് ഈ ഡി ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ടാൻജൻ പ്ലെയിനും സെക്ഷൻ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് സോ അത്രയാണ് ഉള്ളത് വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ ആക്സിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ എലിപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി എലിപ്സിൻ്റെ ഇതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ആക്സസ് എലിപ്സിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ ആക്സസും കോണിൻ്റെ ആക്സസും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് കോണിൻ്റെ ആക്സസും എലിപ്സിൻ്റെ ആക്സസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സിൻ്റെ ആക്സസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ ആക്സസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഈ ഓർഡിനേറ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എലിപ്സിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എലിപ്സിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെയും ടച്ച് ചെയ്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഈ എലിപ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
നെക്സ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷനിൽ ലോക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലോക്കെ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഒരു ലോക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോക്കെ എന്ന് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കൂ അപ്പോൾ കോണിക് സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഇൻ സച്ച് എ വേസ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ടു എ ഫിക്സഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കോൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ നിന്നും നമ്മളിതൊരു എലിപ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എലിപ്സ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഇവിടെ ആവും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുക ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ ഫോം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്ട്രിക്സിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് പി ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗർ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിന്റ് പി അത് ഫോക്കസുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പോയിന്റും ഡയറക്ട്രിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ആർ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡാഷ് ആർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എലിപ്സിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എലിപ്സിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കുറേ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു പാരബോളാണ് നമ്മളൊരു പാരബോള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരബോളയുടെ എങ്ങനെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഗർ നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എഫ് ക്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ഡാഷ് ക്യു അതാണ് ഇവിടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒരു പാരബോളെ ആണെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കോണിക് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ സമയത്ത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദി ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സോ മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് എലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ ആൻ എലിപ്സ് ഈ വാല്യൂ ഈ സോറി ലെസ് ദാൻ വൺ പാരബോള ആണെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൈപ്പർ ബോള ആണെങ്കിൽ ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഓൾ ദ എക്സാംസ് സോ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണിക് സെക്ഷൻസിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ആക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എലിപ്സിൻ്റെ ആക്സസ് ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻ്റ് പിന്നെ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോ ഫോക്കസിലൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഇതിൻ്റെ ആക്സസിനെ നമുക്ക് വലുതും ചെറുതുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലുത് മേജർ ആക്സസ് ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആക്സസ് സോ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിപ്സിൻ്റെ പാർട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൂവിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ
ഇത് തൊട്ട് ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഡയറക്ട്രിക്സ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സെയിം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് പാരബോളയുടെ കണ്ടീഷൻ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോളോ നമ്മൾ എടുത്ത് എറിയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ ബോൾ ത്രോൺ അപ്പ് ഈസ് എ പാരബോള അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പോ ബോളയാണ് ഹൈപ്പോ ബോള നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ഇത് ഈ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോ ബോളയിൽ ഈ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹൈപ്പോ ബോള ഇതാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ഫിഗർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ബോള എപ്പോഴും പെയർ ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ബോള ഹൈപ്പോ ബോളയോടൊപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ആക്സസ് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ലാറ്റസ് റെക്ടം ഡയറക്ട്രിക്സ് ദ ഇതാണ് ഡയ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലും വരുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പോ ബോളയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് അസൻ ടോട്ട്സ് ആർ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസ് ഓഫ് എ ഹൈപ്പോ ബോള ഹൈപ്പോ ബോളയുടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സസിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസൻ ടോട്ട്സ് ഇതാണ് അസൻ ടോട്ട്സ് അസൻ ടോട്ട്സ് ഹൈപ്പോ ബോളയെ ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ അസ് ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ അസൈൻ ടോട്ട്സ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഇഫ് നമ്മുടെ ഈ അസൈൻ ടോട്ട്സ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ ബോളയെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോള അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ഹൈപ്പർ ബോള റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബോയൽ സ്ലോ ബോയൽ സ്ലോ മീൻസ് പി വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഒരു കേസിൽ ബോയിൽ സ്ട്രോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോള യൂസ് ചെയ്യാം സിവിലിലും അതുപോലെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വഴിയെ കാണാം സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ